हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक उष्मागत एकी का द्वितीय नियम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो गाइज मैंने उष्मागत की जो चैप्टर है वी एस सी सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट का मैंने इसके बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुका है अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक तो उष्मा गति की द्वितीय नियम हम की आवश्यकता क्यों पड़ी पहले हम यह देख लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि उष्मा गति के द्वितीय नियम की आवश्यकता समझाइए तथा यह नियम क्या है लिखिए तो उष्मा गति का द्वितीय यह पूरी थ्योरी बेस्ड टॉपिक है दोस्तों तो बहुत ही अच्छे से सुनिएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो भी यह आपको याद हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं उष्मा गति का सेकंड नियम उष्मा गति के सेकंड नियम से सम, को समझने से पहले हम देख लेते हैं उष्मा गति का जो फर्स्ट नियम है वह क्या था तो उष्मा गति का जो फर्स्ट नियम था हमारा क्या था कि उष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है उष्मा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है एक बार फिर से सुन लीजिए जो उष्मा गति का प्रथम नियम था वह क्या था हमारा ऊर्जा को ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है यह हमारा फर्स्ट नियम था और जो उष्मा गति का फर्स्ट नियम का हमने डेरिवेशन देखा था जो उष्मा गति का प्रथम नियम है वह बताता था कि किसी भी वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है वह उसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है उस वस्तु में उपस्थित कुल आंतरिक ऊर्जा और प्लस वस्तु द्वारा किया गया कार्य के योग के बराबर होता है यह हमें उष्मा गति का प्रथम नियम बताता था कि किसी भी ये तंत्र या सिस्टम की जो एनर्जी होती है वह उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा और उस तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है हमने देखा था क्यू इज इक्वल टू डेलियो प्लस डब्ल्यू अब हम देख लेते हैं उष्मा गति के प्रथम नियम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी तो गाइस जो उष्मा गति का प्रथम नियम है वह तंत्र द्वारा अवशोषित उष्मा तथा किए गए कार्य में संबंध बताता था जो उष्मा गति का हमारा प्रथम नियम था कि डेल जो हमारी ऊर्जा है क्यू इज इक्वल टू होगा डेल यू जो कि आंतरिक ऊर्जा और प्लस डब्ल्यू तंत्र द्वारा किया गया कार्य तो उष्मा गति का प्रथम नियम तंत्र द्वारा अवशोषित उष्मा तथा किए गए कार्य में संबंध बताता था परंतु यह नियम उष्मा के प्रभाव की दिशा नहीं बताने में असमर्थ है संबंध तो बताता था कि किसी भी जो तंत्र है उसमें किया गया कार्य और अवशोषित जो हम उसे हीट दे रहे हैं आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है उसमें संबंध हमें बता देता था लेकिन जो हम हीट दे रहे हैं उष्मा का परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है यह बताने में असमर्थ था इसलिए हमें द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी उष्मा गति का प्रथम नियम अनुसार जो उष्मा गति का प्रथम नियम सेकंड पॉइंट देखते हैं उष्मा गति के प्रथम नियम अनुसार जब उष्मा कार्य में परिवर्तित होती है तब कार्य अवशोषित उष्मा के तुल्य होता है जब भी किसी तंत्र के द्वारा हम कार्य कर, करते हैं जब भी उसमें परिवर्तन होता है तो जब हम उष कोई भी तंत्र कार्य करता है तो वह उतना ही कार्य करता है जितनी उष्मा हम उसे देते हैं तो जब भी उष्मा जब उष्मा कार्य में परिवर्तित होती है तब कार्य जो होता है हमारा वह जितनी उष्मा हम देते हैं उसके ही बराबर होता है अवशोषित उष्मा के तुल्य होगा लेकिन प्रथम नियम से यह सूचना नहीं मिलती कि यह परिवर्तन किन परिस्थितियों में होता है लेकिन इक्वल होगा तो यह तो हमें बता देता जितनी उष्मा हम देंगे उतना तंत्र कार्य करेगा लेकिन यह किन परिस्थितियों में हो रहा है यह हमें वह नहीं बता पाता था जो कि हमें सेकेंड लो बताता है अब थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय नियम है कि सहायता से कोई भी जो प्रक्रम स्वतः संभव है या नहीं ज्ञात हो सकता है कोई भी जो प्रक्रम है वह स्वतः चल रहा है कि नहीं जैसे कि जब भी आपने देखा होगा जब आप लोहे की छड़ को गर्म करते हैं एक ओर से तो वह कुछ समय बाद उसके दोनों ओर का जो क्षण है उसका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए तब तक उष्मा का प्रभाव होता है और जब दोनों ओर लोहे की छण इक्वल इक्वली गर्म हो जाती है दोनों का टेम्परेचर दोनों ओर का जो छोर का टेम्परेचर है वह सेम हो जाता है तब तक यह प्रवाह चलते रहता है तो उष्मा गति का जो द्वितीय नियम है वह हमें बता देता है कि कौन कौन से ऐसे प्रक्रम हैं जो स्वतः है और कोई प्रक्रम स्वतः संभव है या नहीं है यह जानकारी हमें उष्मा गति के द्वितीय नियम की से, आ, से मिलती है इसलिए यह आवश्यकता है 
और यह ज्ञात किया जा सकता है ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से कि अवशोषित ऊष्मा का अधिक से अधिक कितना भाग कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम से हमें ये तो पता चल रहा है कि जितनी ऊष्मा हम तंत्र को देंगे वह उतना कार्य में उसे परिवर्तित करेगा लेकिन कितनी मात्रा में परिवर्तित करेगा यह हमें पता नहीं चल रहा था तो यह हम ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से ज्ञात कर सकते हैं ज्ञात किया जा सकता है कि अवशोषित ऊर्जा का अधिक से अधिक कितना भाग कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है कि अधिक से अधिक कितना भाग जो है ऊष्मा का वह कार्य में परिवर्तित होगा अब हम देखते हैं ऊष्मा गति की का पांचवा पॉइंट देखते हैं तो ऊष्मा गति की के जो प्रथम नियम है अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है जो ऊष्मा गति की के प्रथम नियम के अनुसार जो है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है यह हमने पढ़ा हुआ है परंतु हम प्रायोगिक तथ्यों के अनुसार ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसे हम पूर्णतः कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते गाइस ऊष्मा गति के प्रथम नियम से हमें यह तो पता चल गया कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है परंतु परंतु हम जब प्रायोगिक देखते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ऊष्मा को जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं जैसे हम किसी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो अगर हम देखते हैं या फिर पेट्रोल डालते हैं और वह चलाते हैं हम गाड़ी जब आप तो 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी से घूमकर आते हैं किसी भी टू व्हीलर फोर व्हीलर से तो आप देखेंगे उनका उसका जो इंजन है वह कार्य तो हो गया कि हम घूमकर आ गए हैं बट उसकी जो कार्य की जो कुछ ऊष्मा के मात्रा ऊष्मा के रूप में भी जो हमारी एनर्जी है वह कन्वर्ट हुई है आप देखेंगे जो इंजन है वह कुछ गर्म हो जाता है गाड़ी का जो इंजन है वह कुछ गर्म हो जाता है ठीक इसी प्रकार जब आप किसी भी फैन में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वह हमें फैन घूम हवा तो देता है वह उसका कार्य है लेकिन आप देखेंगे फैन कभी गर्म हो जाता है कुछ ज़्यादा देर चलाने के बाद वह गर्म थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसमें भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी जो है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है तो इसी प्रकार जो पूर्ण रूप से जो ऊर्जा है वह कार्य में कन्वर्ट नहीं हो रही है हम जब प्रायोगिक प्रैक्टिकल रूप में उसे देखते हैं तो तो ऊष्मा लेकिन जो हमारे परंतु जो प्रायोगिक तथ्यों के अनुसार ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तन नहीं किया जा सकता ऊष्मा को जो है हम कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं कर सकते ऊष्मा ऊर्जा का कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित होता है ऊष्मीय जो ऊर्जा है उसका कुछ ही भाग कार्य में परिवर्तित होता है जिसकी गणना हम द्वितीय नियम की सहायता से कर सकते हैं जिसकी गणना हम द्वितीय नियम की सहायता से कर सकते हैं प्रथम नियम की कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय नियम की उत्पत्ति हुई है द्वितीय नियम ऊष्मा प्रभाव की दिशा तथा प्रक्रम के स्वतः संपन्न होने तथा न होने की जानकारी देता है अब जो प्रथम नियम की जितनी भी ओवरऑल कमियां थी काफ़ी कमियां थी तो उन सारी जो प्रथम नियम की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए द्वितीय नियम विकसित किया गया और द्वितीय नियम हम जो हमें बता सकता है ऊष्मा प्रभाव की दिशा तथा जो कोई भी प्रक्रम है वह स्वतः संपन्न होने होगा या नहीं होगा होने तथा न होने की जानकारी प्रदान करता है तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा कि कोई भी तंत्र है जिसे हम हीट दे रहे हैं तो वह हीट कितनी एनर्जी जो है हमारी वह कितनी कार्य में कन्वर्ट होगी इसकी गणना भी हम द्वितीय नियम की सहायता से कर सकते हैं तो यह जो है हमारा ऊष्मा गति की क्या द्वितीय नियम यह सब जानकारी प्रोवाइड कराता है हमने पाँच पॉइंट पढ़े हैं कि जो ऊष्मा गति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी जो इतना सफिशियंट है एग्जाम के लिए अब हम देख लेते हैं जो स्वतः परिवर्तन होता है वह होता क्या है स्वतः परिवर्तन हमने यहाँ पे बोला है स्वतः परिवर्तन कोई भी पर, जो परिवर्तन है वह स्वतः होना संभव है या नहीं है यह जानकारी हमें ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से मिल जाती है लेकिन यह होता क्या है स्वतः परिवर्तन आप देखेंगे जब भी गैस का प्रसार होता है या फिर गैस गैस जो है का अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसार होता है तब वह प्रसार तब तक होता है जब तक कि गैस का दाब सब जगह समान नहीं हो जाता आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अगर आप कभी भी देखेंगे कि चक्रवात आते हैं गर्मियों में अक्सर तो गर्मियों में अक्सर चक्रवात क्यों आते हैं क्योंकि सभी गैस का जो हमारा वातावरण है गैस 
उसके सभी ओर जो वायु का दाब है वह एक साथ ना होना कई बार क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में किसी एक क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण वहाँ का जो प्रेशर है वह कम हो जाता है तो उस प्रेशर को फुलफिल करने के लिए आप देखेंगे कि सभी ओर से बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं जो कि एक चक्रवात का निर्माण कर देती हैं तो उसी दाव को गैस गैस का जो गैस हैं हवाएं हैं उनका प्रसार तब तक होता है उस दिशा में जब तक कि इस सभी ज, आ, स, जितनी भी जगह है सब आ, सब तरफ समान दाब ना हो जाए इसे मैंने एग्जाम्पल दिया है चक्रवात का वही यहाँ पे कहा गया है निर्बात में गैस का प्रसार या गैस का अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसार तब तक होता है जब तक कि गैस का दाब सब जगह समान नहीं हो जाता या फिर जब भी हम देखते हैं यह तो आप देखते ही होंगे जो जल है हमारा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर स्वतः ही बहते रहता है जब भी किसी फर्श में या फिर किसी भी पहाड़ी में आप प्रैक्टिकल अक्सर आपने देखा होगा कि ऊंचे वाला जो क्षेत्र होता है जो क्षेत्र उठा हुआ होता है उस क्षेत्र से हमेशा जो जल है वह नीचे की ओर बहता है निचले क्षेत्र की ओर बहता है तो यह क्यों बह रहा है यह हमें उष्मा गति की कह द्वितीय नियम बताता है फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है क्या हमें इसकी आवश्यकता तो पता चल गई है अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है क्या बुक में आपको बहुत सारे वैज्ञानिकों की डेफिनेशन मिल जाएंगी आ, हम यहाँ पे देखेंगे दो वैज्ञानिकों की क्लाउसियस की परिभाषा देखेंगे और थॉमसन की परिभाषा देखेंगे कि उन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में क्या कहा है तो क्लाउसियस की परिभाषा हम देखते हैं ऊष्मा श्रोता या अपने आप बिना बाहरी साधन के सहायता से किसी वस्तु जो कम तापमान पर है से अधिक तापमान वाली वस्तु पर प्रवाहित नहीं हो सकती अब कोई भी जो वस्तु है कोई भी किसी भी वस्तु की जो ऊष्मा है उस वस्तु की ऊष्मा बिना कोई बाहरी कार्य के बिना किसी बाहरी साधन के बगैर कम तापमान वाली वस्तु से ऊष्मा अधिक तापमान वाली वस्तु की ओर नहीं जा सकती कम ताप टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता बिना बाहरी साधन के बिना किसी बाहरी कार्य के हमें बाहरी कार्य करना पड़ेगा तब ही जो है कम टेम्परेचर से ऊष्मा अधिक टेम्परेचर में जाएगी नहीं तो ऊष्मा का अक्सर प्रवाह किस दिशा से होता है अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर होता है हम इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं कोई भी वस्तु जो कम तापमान पर है से अधिक तापमान वाली वस्तु पर ऊष्मा स्वतः या अपने आप बिना बाहरी साधन की सहायता से प्रभावित नहीं हो सकती आई होप क्लाउशियस की परिभाषा आपको समझ में आई हो अब हम देख लेते हैं थॉमसन की परिभाषा कि थॉमसन ने क्या कहा है स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर चलने वाला जो चक्रीय प्रक्रम है चक्रीय प्रक्रम अथवा क्षमतापी प्रक्रम आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है जो भी हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है उस पर चलने वाला जो चक्रीय प्रक्रम है अर्थात समतापी चक्रीय प्रक्रम आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है हम ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऊष्मा गति की के जो द्वितीय नियम है कि कई कथन है जो केवल ऊष्मा अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग कथन दिए हैं लेकिन जो केवल एक ही मूल धारणा है इन सभी की परिभाषाएं शब्द भले ही अलग हो लेकिन उन सभी का मत ओवरऑल जो ऊष्मा गति की का सेकेंड लो है वह है क्या तो मूल धारणा यही है मूल धारणा के अनेक रूप हैं एक ही मूल धारणा के अनेक रूप हैं यह मूल धारणा इस प्रकार है गाइस कार्य जो है हमारा अब जो हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक वास्तविकता में है क्या अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग भाषाओं का यूज़ करके अलग अलग वर्डों का यूज़ करके इसे डिफाइन किया हुआ है लेकिन ओवरऑल जो ओवरव्यू है वह है क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कार्य पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा कार्य को जो है पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन ऊष्मा का ऊष्मा का कार्य में पूर्णतया तथा सभी परिस्थितियों में परिवर्तन संभव नहीं है जो है हमारा कार्य उसे पूर्णतः ऊष्मा में हम कन्वर्ट तो कर देंगे लेकिन जो हमारी ऊष्मा है उसका पूर्ण रूप से कार्य में कन्वर्ट करना सभी परिस्थितियों में संभव नहीं कुछ एक परिस्थिति में हम ऊष्मा को पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं 
अतः किसी भी प्रक्रम में ऊर्जा के विभिन्न रूपों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के सीमा तक तथा किन परिस्थितियों में ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है ये दोनों हमें सूचनाएँ ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से प्राप्त हो जाती है दोस्तों आई होप आपको उष्मा गति के सेकंड लो और उसकी आवश्यकता समझ में आ गई होगी नेक्स्ट वीडियो में हम कारणों चक्र पढ़ेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग माय होल वीडियो